मेरे कहने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा जो गिर गया है अपनी नज़रों में वो भला कैसे उठ पाएगा सब नज़रिए की बात है और सबका नज़रिया ही एक जरिया है दुनिया को समझने का नमस्कार कुसाम दी नज़रिया एक जरिया के इस पहले सेगमेंट में ये मे का महीना है और इस महीने की खास बात ये है कि हम इसी महीने की एक तारीख को उन लोगों के लिए मनाते हैं जो साल भर हमारे आसपास होते हैं पर हमारी नज़रों से अदृश्य रहते हैं एक मई को हम इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाते हैं इसी दिन को हम भारत में कामगार दिवस कामगार दिन उज्जय पलर दिनम या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की तरह मनाते हैं पर इस बार का साल ही मनुष्यत के साथ आया साल शुरू नहीं हुआ कि दुनिया को कोविड नाइन्टीन नामक आपदा ने जकड़ लिया देखते ही देखते पूरी दुनिया लॉकडाउन की अवस्था में चली गई सारा काम ठप पड़ गया लोग घर पर बैठे हैं कुछ लोग घर से दूर किसी और प्रदेश में फंसे हैं सरकार ने यह अच्छा किया कि कंपनियों से कहकर सैलरी लगातार देने की गुजारिश की हाँ थोड़ी कटेगी पर मुसीबत के समय जितना मिले उतने में ही गुजर करना पड़ता है पर आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके पास ना कोई फिक्स जॉब है ना कोई फिक्स सैलरी का जरिया आज हम बात करेंगे मजदूरों की जिनके लिए यह दिन मनाया जाता है मजदूर मजदूर उन्हें कहा जाता है जो शारीरिक श्रम कर अपना पेट पालते हैं पर जब काम ही नहीं तो पेट कहाँ से पाले बाहर रहने का खर्चा भी तो है यही सोचकर घर जाना चाहते हैं कि अगर घर चले गए तो कुछ छोटा मोटा काम कर कुछ दिन काट लेंगे अगर घर चले गए तो शहर की महंगाई नहीं काटेगी अगर घर चले गए तो माँ के पैरों में हर रात तेल लगा दिया करेंगे अच्छा लगता है अगर घर चले गए तो बीवी के साथ चार प्यार के पल बांट लेंगे अगर घर चले गए तो बच्चों के साथ ढेर सारा दुलार भी कर लेंगे घर जाना चाहते हैं पर जाए तो जाए कैसे ना बस ना गाड़ी ना पैसे ना खाना और घर जाकर करे तो करे क्या सारी कमाई तो 40 दिनों के लॉकडाउन में ख़त्म हो गई माँ जब उम्मीद से देखेगी कि बेटा शहर से आया एक सूती की साड़ी तो लाया होगा पत्नी जब बोलेगी कहाँ है मेरी सिल्क की साड़ी बच्चे जब मिठाई और खिलौनों के लिए जिद करेंगे तो क्या जवाब देंगे कि खाली हाथ आया अरे माँ और बीवी तो फिर भी समझ जाए पर उन बच्चों का क्या जो अपने पापा की आवाज़ सुनकर और वीडियो कॉल पर देखकर बड़े हो रहे हैं उन्हें ना कैसे कहे क्या जवाब देंगे अपने बूढ़े बाप को जिनकी आंखें अपने बेटे की तरक्की देखने के लिए तरस गई जब लॉकडाउन हुआ था तब कुछ लोगों ने सही कहा था ये बीमारी अमीरों को मार रही है तभी दुनिया की सरकार इतनी जागरूक है नहीं तो इतने लोग तो हर दिन भूख से मर जाते हैं पर किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती आज के समय में भारत में लगभग 70 प्रतिशत लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहां लोगों के पास आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता वो हर दिन काम करते हैं और हर दिन कमाते हैं जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन खाली हाथ लौट जाते हैं आसान भाषा में इन्हें दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है हाल में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये दावा किया कि कोविड नाइन्टीन को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के सीमा से नीचे आ सकते हैं ये बड़ी बात इसलिए नहीं क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहा बात गंभीर इसलिए है क्योंकि ये सच हो सकता है और सरकार इससे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती भारत का इनफॉर्मल सेक्टर इतना बिखरा हुआ है कि सही पैमाने में इसको सुधारते सुधारते अगले दस साल यूँ ही निकल जाएंगे और हम ये तब कह रहे हैं जब सरकार पूरी शिद्दत के साथ काम करे भारत में ये चलन रही है कि मजदूर अपने गांव और शहर को छोड़कर बड़े शहरों में काम करने जाते हैं ये हर दिन कमाते हैं बहुत कम खर्च करते हैं थोड़ा बचाते हैं और हो सके तो तीन चार महीने में घर जाते हैं पर लॉकडाउन में तो इनके कमाने का जरिया ही छिन गया और अगर कल को कभी लॉकडाउन खुले तो इनको काम मिलना फिर से मुश्किल रहेगा और देखा जाए तो लॉकडाउन खुलने के कम से कम छः महीने तक बाजार की हालत तंग रहेगी लोगों के पास पैसे नहीं होंगे सामान कम खरीदेंगे सामान कम खरीदेंगे तो कंपनियां सामान कब बनाएगी और जब सामान ही कम बनेगा तो कामगार भी तो कम चाहिए मतलब ये कि लोगों के पास नौकरी की कमी होगी ये एक बला है जिसको टाली नहीं जा सकती पर हम अपने कामगारों की तरफ थोड़ी सहानुभूति तो रख सकते हैं भैया हम ये नहीं कहते कि लॉकडाउन एक गलत कदम था लॉकडाउन एक ज़रूरी कदम था सरकार के तरफ से लोगों को एक वैश्विक बीमारी से बचाए रखने के लिए और हम मोदी सरकार के इस कदम का पूरा समर्थन करते हैं 
हमें शिकायत है उन पत्रकारों और नेताओं से जो अपनी पत्रकारिता या नेतागिरी को चमकाने के लिए थोड़ी बची सहानुभूति भी भूल गए हैं आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल कर देख लें किसी ने मजदूरों को भाड़े का एक्टर कहा तो किसी ने उन्हें वेला बताकर सवाल पूछा कि प्रूव कीजिए कि वो मजदूर थे या अगर वो घर जाना चाहते थे तो उनके पास लगेज कहाँ था तो उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि सर जब आपके जैसे बड़े और अमीर लोग खबर सुना नहीं और न्यूज़ चला देते हैं तो आप गरीबों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले पता करें कि जो खबर उन्हें मिली वो सही है या गलत उन्हें खबर मिली कि वो घर जा सकते तो निकल पड़े दूसरी बात बांद्रे में ही क्यों वहाँ तो कोई इंटरस्टेट बस स्टैंड नहीं तो इसके जवाब में हम ये कहेंगे जो लोग ट्रेन से घर जाते हैं उन्हें बस का कैसे पता होगा एक उम्मीद की किरण दिखी कि वो घर बांद्रे से जा सकते हैं तो वो बांद्रे पहुँच गए बाकी उनके पास लगेज क्यों नहीं था तो एक काम कीजिए जब ये कोरोना का संकट टल जाए और सब नॉर्मल हो जाए तो किसी फेस्टिवल के टाइम किसी ट्रेन के लोकल डब्बे में चढ़ें और देखें कि कितनों के पास लगेज होता है हम आपको रिपोर्टिंग नहीं सिखा रहे ना 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 बिल्कुल नहीं सर क्योंकि वो आप हमसे अच्छा जानते हैं हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी नरमी थोड़ी इज्जत के साथ बात करें क्योंकि ये लोग दिन भर गालियाँ सुनते हैं और इतना काम करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते और इनकी वजह से ही आपका घर गाड़ी कपड़े सड़क यहाँ तक कि आपका ये स्टूडियो चल रहा है चार मई को तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ और इस बार पहले के मुकाबले थोड़ी छूट मिली है पर दूसरी तरफ देश को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में अब तक 130 रेड जोन हैं यह बंटवारा इन्फेक्शन रिस्क को देखते हुए किया गया है हर जिले को अलग अलग जोन में बांटा गया है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पिछले 21 दिनों में कोई भी नए केस नहीं आए उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है जहाँ केसेस कंट्रोल तरीके से आ रहे हैं उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है और जहाँ की स्थिति गंभीर है वहाँ रेड जोन घोषित किया गया है और कहाँ कितनी छूट मिलेगी वो इन जोन्स पर निर्भर करेगा एक और खुशखबरी आई कि अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर प्रवासी मजदूरों और स्टूडेंट्स को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं इसके लिए ट्रेन्स और बसेस चलाई जा रही है पर मेरे नज़रिए से यह एक रिस्की कदम है लोगों का इतना बड़ा माइग्रेशन से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है इसीलिए मेरा सुझाव है कि जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हैं और वहाँ रह अपना गुजर कर सकते हैं वो कृपया वापस ना जाए इससे आपके आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों को खतरा है बाकी जो बेवस हैं वो घर जा सकते हैं अपने सेहत का ध्यान रखें जो भी सरकारी गाइडलाइंस दिए गए हैं उन्हें फॉलो करें धन्यवाद